oni nas tam próbowali zgwałcić. Obie. Ust nam nie zamykali, ani mnie, ani mamusi, więc krzyczałyśmy nieprzeciętnie, ale w dosyć krótkim czasie zjawił się skądś oficer. On na nich spojrzał, coś tam powiedział, nie wiem co, bo już mamusi nie pytała i on zabił i jednego, i drugiego. Chodził jakiś tam po, po mieszkaniach i mamusia mówi, że szuka lokum dla swojego oficera. No i obszukał tam ileś, w końcu przyszedł do nas. No i najbardziej mu się podobało, bo czysto, ciepło i jesteśmy tylko we dwie, bo i brat i tata byli przez Niemców wywiezieni. Ten oficer przyklepał, że tutaj tak chciałby być, bo tu jest w porządku, a moja mamusia bardzo dobrze znała rosyjski i rozmawiała z tym oficerem że mam się nie wyraża zgody na to, żeby on w tym mieszkaniu stacjonował. Ja mam córkę, mieszkam tutaj z córką i ja nie pozwolę. No i mam się stanowczo powiedziała jemu, paszą won. On się obraził, że to ofi do oficera, tak mamusia powiedziała. On wyjął pistolet i myślał, mu zabiewam się, ale nie, nie wystrzelił. Spojrzał na ścianę, a na ścianie wisiał z brązu Piłsudskiego po piersie. I on za te po piersie i deptać, a że nie mógł, to zaczął strzelać i zostały podłodze dziury. A drugi portret był w pokoju. To poszedł tamten zdjął i podeptał, zniszczył w ogóle. A tego nie mógł całkiem zniszczyć, to zabrał ze złości. Mam się mówi, pies go pies po swojem. I dobrze, to on tu więcej nie wróci. A jak wróci, no to mnie sprzątnie. Tak było. No ale jakiś czas minęło, może trzy dni, on przychodzi, bo on tu będzie mieszkał. A mamusia wyzięła młotek, poszła do pokoju, bo tam był jeden pokój, okno weneckie i wszystkie wybiła szyby. A to był mróz, zimno, niesamowicie. No to on znowu na mam się zły. Dlaczego? Dlatego, że tu będzie zimno i ty tu mieszkał nie będziesz. No i tak było, że nie mieszkał. Chodziłam na kradzież buraków. I to było, zaczęłam chodzić właśnie jak nasi wybawiciele weszli. Więc z Wileńskiej na Saską Kępę, bo tam żeśmy się dowiedziały, że tam jest ogródek i tam są buraki i nikt z nich nie korzysta. Za trzecim razem, jak byłam, jak byłyśmy obie, nawet nie pamiętam, jak miała na imię, ale z tego samego domu koleżanka. I proszę sobie wyobrazić, że patrzymy, leżymy sobie tam przy tych krzaczkach, odpoczywamy. Cisza, nic się nie dzieje. No to i my spokojne. Na raz się ruch zrobił straszny. Łódki idą w ruch i patrzę, a żołnierze na te łódki z żółtymi otokami. Prawie wszyscy z żółtymi otokami. Czyli przedwojenni kościuszkowcy, bo Kiedyś oni mieli żółte otoki. A dlaczego pamiętam? 
postali na 11 listopada, więc w sąsiedztwie. Oni odpłynęli od brzegu już kawałek drogi. A potem banda tych łobuzów przylecieli, nie wiem ile ich tam było, ale dosyć sporo, z pepeszami i wszystkich zabili w tych łódkach. Potopili ich. Ruskie. A jeszcze miałyśmy taką przygodę z naszymi wyzwolicielami, że mój najstarszy brat Andrzej dostał pracę we Wrocławiu w fabryce wagonów. I tam żeśmy do niego pojechały w odwiedziny, bo prosił, żeby przyjechać. I jadąc do niego, musiałyśmy z dworca przejść takim... No, to nie był tunel, to po prostu no, jakaś tam kładka trochę i, i pod tym, jak to nieraz mamy takie przy ulicach przejścia, prawda? I myśmy się tam znalazły, a naprzeciwko nas szło dwóch rosyjskich żołnierzy. I nas zaczepili. Mamusia się najpierw nic nie odzywała. Prawdopodobnie czekała na ich reakcję. Ale on najpierw podszedł do mnie, ściągnął mi mój pierścionek, a później do mamuś i ściągnął obrączkę. I wtedy mamusia jego uderzyła w twarz i zaczęła z nim po rosyjsku rozmawiać. A on się pyta, czy ty ruska. A on mówi, ani rus, mamusia, ani ruska, ani pruska, tylko pola. I oni nas tam próbowali zgwałcić. Obie. No więc zrobiliśmy straszny krzyk. Ust nam nie zamykali, ani mnie, ani mamusi. Więc krzyczałyśmy nieprzeciętnie. Ale... W dosyć krótkim czasie zjawił się skądś oficer. I ten oficer przyspieszył bardzo kroku, jak zobaczył, że my się kotujemy na ziemi. Przyspieszył. Podszedł blisko, do góry strzelił i oni się podnieśli. I wtedy on na nich spojrzał, coś tam powiedział, nie wiem co, bo już mam się nie pytała. I on zabił i jednego, i drugiego. Ale myśmy się już o tą biżuterię nie upominały. Myśmy szczęśliwe, że jesteśmy wolne. I on wytłumaczył, że no, różni ludzie są i w wojsku. A mamusia mówi, bo żeście z więzienia bandytów powypuszczali i wzięli do wojska. A on tak, bo nie mieliśmy ludzi. Tak, jeszcze przytaknął mamusia. I myśmy wtedy spokojnie poszli do domu, do brata. On przed wojną był pepesowcem. No i nie mógł się z tym pogodzić. To już na początku szły takie słuchy, że mają połączyć PPS i PPR. I on się w ogóle wypisał z tego wszystkiego, żeby być neutralnym i zobaczyć, co się będzie działo. Akurat wypuszczali tysięczny wagon. To była wielka uroczystość tam. No i Jakim cudem, jak to było? Myśmy tego nie doszły. Mamusia nie miała możliwości dojścia do prawdy. I do dzisiaj nie znamy. Mój brat między buforami został tak ściśnięty, że wszystkie wnętrzności miał na wierzchu. 
różne były domysły, ale na tym się skończyły. Teraz jeśli chodzi o, o Zbyszka, o drugiego brata. Wyszedł po gazetę dla mamusi, jadąc do pracy, zawsze najpierw ekspres wieczorny przynosił i dopiero jechał do pracy jak na noc. Był elektrykiem. I nie ma go, i nie ma, i nie ma. Kanapka uszykowana, teraz uszykowana, Zbyszka nie ma. Trzy dni nie było wiadomo, co się z nim dzieje. Co się okazuje? O, później her, bo ja i na policję składałam, nie chcieli w ogóle nawet przyjąć ode mnie i żadnego pisma. Absolutnie. Co się okazuje? Że i za w domu na Wileńskiej była kiosk, był kiosk ruchu. I tam w pobliżu podjechała suka. I jego zabrali do tej suki. On był tak skatowany, że twarz była mało do poznania, a nogi i ręce tutaj, to tylko krew była widać. Po trzech dniach traf chciał, że sąsiadka najbliższa była w szpitalu u kogoś i przechodząc były drzwi otwarte do sali i mówi, chyba to Denis tam leży. Ale on był tak pobandażowany, potem mówi, ojej, chyba to Zbyszek. Idę, przyszła, dała znać i mamusia w te pędy do przewinienia poleciała. Okazuje się, że tak, ale on nie odzyskał przytomności. On był akowcem. I być może, ja nie wiem, być może nadal działał, bo on całą e, okupację pracował e, na Wileńskiej 29. E, tam była taka piekarnia w podwórzu i on woził to pieczywo. Miał taki rower z taką budą z przodu, więc tam wszystko woził, co się dało. I, i być może Teraz to samo było, ja tego nie wiem. Na pogrzebie Zbyszka było dwóch facetów w ogóle nikomu nieznanych. Ani koledzy, ani rodzina, nikt ich nie znał w ogóle. I żeśmy się zastanawiali, czy to nie byli oprawcy czasami. Nie wiemy, nie wiemy, bośmy się nie dowiedziały. Nie dało rady. Jeszcze mnie policjant powiedział tak wtedy na, 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 na cerygach. Mówi, ma pani dzieci? Ja wie tak, mam dwóch synów. To niech pani idzie do domu i cicho siedzi. Te słowa. Przyszłam do domu. Już nic mężowi nie mówiłam, ale do mamusi. Mamusia mówi, daj spokój. Nie dojdziemy. Nie, nie śrubuj tego, bo nie dojdziemy.